che slot lot gratte e vinci siano tradizionalmente una fonte di entrate per l'erario non è un mistero il settore regolamentato del gioco pubblico con vincita in denaro ha generato infatti 14 miliardi di valore aggiunto contribuendo per l'1% al PIL complessivo nazionale 10 miliardi di contributo fiscale diretto 78 mila occupati diretti e indiretti 2 miliardi di consumo indotto insomma il mercato dei giochi con vincita in denaro regolamentati contribuisce in modo significativo alla finanza pubblica come tracciato dal primo rapporto sul gioco in Italia presentato a Roma dall'associazione concessionaria dei giochi pubblici. Abbiamo scelto quattro termini per rappresentare questo valore che creiamo e questo impegno che mettiamo sul campo che sono la responsabilità, la legalità, la crescita e l'occupazione. Dietro ognuno di questi termini c'è un mondo di numeri, un mondo di persone e un mondo di eh, attività e di impegno che vengono messi sul campo. Anche solo la nostra presenza rappresenta un presidio di legalità. Il fatto di mettere sul territorio e attuare le politiche sanitarie che i governi e i parlamenti decidono di eh, regolamentare significa portare sul territorio quello che lo Stato ritiene giusto offrire alla propria popolazione. Italiani popolo di santi, navigatori, poeti, ma anche di giocatori, ebbene sì, il rapporto passa in rassegna 20 anni circa di giochi pubblici che hanno fatto registrare la bellezza di 275 miliardi di spesa. Il gioco ha seguito l'evoluzione complessiva del paese, siamo passati dalla tradizione, pensate al totocalcio, all'otto, al, al gioco online, al poker online, insomma di tutto di più. Eh, con un'offerta vastissima evidentemente. È un gioco pubblico in sofferenza, un gioco pubblico che ha qualche difficoltà, il gioco è pericoloso, il gioco produce eh, dipendenza, mentre il gioco è nella natura dell'uomo, insomma, difficile da, da sopprimere. I temi emersi come urgenti e condivisi sono risultati essere l'esigenza da parte degli operatori di stabilità fiscale e normativa al fine di consentire a tutti gli operatori del settore un'adeguata ed efficace pianificazione degli investimenti, la risoluzione della questione territoriale, nonché la forte esigenza di un riordino complessivo del settore, partendo dalla lotta al gioco d'azzardo. Contrasto al gioco d'azzardo, ma quanto sta facendo il governo? Beh, stiamo riprendendo la conferenza unificata eh, da cui ripartire per arrivare ad una eh, riforma complessiva che da tempo si sta lavorando e il punto vero è un equilibrio con gli enti locali che vanno coinvolti direi in maniera forte perché loro sono il presidio nel territorio, quindi la lotta al contrasto al gioco illegale è una delle due gambe, l'altra è la lotta alla ludopatia, cioè noi dobbiamo tenere in equilibrio la lotta contro il, diciamo, gli eccessi del gioco con la battaglia contro la illegalità, questo è l'equilibrio su cui lavorare. Per concludere, quello che l'Associazione Concessionaria dei Giochi chiede con lo studio è la condivisione della sostenibilità economica e sociale del gioco da raggiungere attraverso atti di indirizzo e governo coerenti con il settore stesso.